Lords und die Ladies, heute habe ich für euch den Ron Kubay Añejo Suave aus Kuba. Suave heißt übrigens so viel wie weich oder sanft. Na, da setzt der Name ja schon mal eine Marke. Müssen wir natürlich gucken, ob der wirklich so weich und sanft ist. Auf jeden Fall lässt das bei diesem gereiften kubanischen Rum hoffen, dass der Geschmack eben sanft und weich ist. Es handelt sich ja hier um ein über mehrere Jahre, allerdings kann man nicht sagen genau wie viel. Also ich habe echt probiert und geforscht und geschaut, wie viele Jahre. Nee, es waren mehrere. Ne? Also mehrere sind äh, zwei aufwärts. Dafür ist er aber zu dunkel und kubanischer Rum nichts mit Zuckerkouleur. Ne? Damit hantieren die nicht, dafür ist er ziemlich dunkel. Also ja, schätzen wir mal so Pi mal Auge. Irgendwas um die 5 dürfte so nach der Farbe zu urteilen, aber schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall erstmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu diesem schönen Ron Kubai Añejo Suave. Der wird nämlich hergestellt von La Ronera Cardenas. Ja, und wie der Zufall will, gehört diese Destillerie zum großen, ja, wie sagt man, Rumkonzern von Kuba, nämlich Kubaron. Kubaron produziert natürlich auch den weltbekannten Havana Club. Und das, wie gesagt, ohne irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe, nichts nachgesüßt, gar nichts. Ja, und hier haben wir auch unsere nötigen, für Europa notwendigen 37,5 Volumenprozent Alkoholanteil im Rum. UVP ist hier 13,99 pro 0,7 Liter Flasche und das soll es jetzt auch schon mal zu den Fakten gewesen sein. Also, kommen wir mal zu dem Rum an sich. Ja, zur Farbe habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, aber die hatten wir noch nicht im Glas. Also, gucken wir uns die mal an. Ich mache hier mal auf. So, quasi noch jungfräulich diese Flasche. Also. Kuba rum. Gucken wir uns erstmal an. Ne? Hier. Ach, schönes Bernstein. Was soll man da sagen? Also Bernstein. Bernstein hier geht das gar nicht. Ne? Also schön goldener Schimmer, glänzend. Also das ist mal ein Beispiel an Bernstein. So, ich kann jetzt die Flasche auch mal wieder zuschrauben, finde ich. Ja, nicht, dass hier der ganze Alkohol flöt geht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und guck mal, ich habe ja schon mal kurz geschnuppert, aber der ist interessant. Also im besten Wortsinne interessant. Ich nehme mal eine Nase. Der, wie der Name schon sagt, suave. Ne? Mild, weich, ganz sanfte Vanilletöne, ganz sanfte Holztöne. Auch so ein bisschen was Zuckerrohriges. Also, mh. Ganz milde Noten. Also eher in die süßliche Richtung, wie gesagt. Also einen leichten Touch Zuckerrohr, was ja auch für so einen, ich will nicht sagen unbehandelten Rum, aber mit keinen Zusätzen, ne? ohne Zusätze, ja auch gar nicht verwunderlich ist, wird ja aus Zuckerrohr hergestellt. Ne? Also, schon schön. Bin mal gespannt, wie er sich so auf der Zunge macht. Also, erstmal gucken. Prost auf euch. Mm. 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 Fruchtig, fruchtig, gewürzig, bisschen Vanille, bisschen Eichenholz und gedämpft. Weich, sanft, es tut mir leid, also der Name ist hier echt Programm, ne? Suave. Oh Gott, haben die sich, haben die sich völlig in Ordnung ausgesucht. Hm. Gut, 37,5 Volumenprozent, denkt man sich, ach, ist ja niedlich. Ähm, ist gar nicht so wenig, ne? Also, wie gesagt, ich komme ja immer mit meinem norddeutschen Korn hier, 32 Volumenprozent und einige finden den schon zu scharf. Aber das hier ist, oh, wunderbar weich, ernsthaft. Also, 
Und er bleibt auf so eine weiche Note auf der Zunge quasi liegen, so ein bisschen vanillig, holzig. Nicht anstrengend, nicht scharf. Also, ja. was willst du hören? Ne? Also, das zieht sich hier durch, die Nummer mit dem Suave. Großartig. Mann. Also, ich kann mir vorstellen, dass der gegen so ein, ja, sagen wir mal, dass der im Cuba Libre eher ein bisschen verliert. Ja? Also, da ist zu wenig Zucht drin, aber interessanterweise ich finde, den kannst du sogar als, ja, quasi frischeren Sipping rumnehmen, ne? Also ist nicht so krass Holz drin oder sowas, aber geht gut. Geht, geht gut die Zunge runter und die Kehle. Hätte ich gedacht. Also, ohne Durchaus. Für den Preis echt also, äh, keine Frage mitnehmen. Da, da kenne ich durchaus äh, Schlimmeres. Also von mir, ne? Hier, der gute Ron Kubai Anjaro Suave. Hm. <lacht> Lecker. Sehr, sehr solide. Großartiger Kuba rum. Weniger frisch, weil natürlich gealtert. Aber im Großen und Ganzen. Passt, passt! Also, ehrlich, super, Freunde, das äh, ist durchaus was, was man sich mal mitnehmen kann. Beziehungsweise, also je nachdem, äh, steht ja normalerweise nicht im Supermarkt rum. Ich äh, verlinke euch den gerne unten in der Beschreibung. Und ja, wie immer, wenn ihr da schon seid, Daumen hoch, wäre schön, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das doch gerne. Da muss irgendwo ein Abonnieren-Button stehen. Macht das Glöckchen an. Kommt immer wieder so ein Video von mir dann bei euch sozusagen in die Timeline. Und dann wisst ihr immer, wann es was Neues von mir gibt. Ja, und ehrlich gesagt, mir bleibt ja nicht viel übrig, außer zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Rum.